hola, hola y bienvenidos a las aventuras de Fanny. Bueno, pues hoy vengo con el vídeo que os prometí para mostraros lo que es los diferentes cráneos de perro que me he ido encontrando durante todas mis salidas a campo. He de deciros que ninguno ha sido sacrificado, ¿de acuerdo? Pero sí han tenido muertes violentas, pues me lo he encontrado pues atro desgraciadamente atropellados o cazados o estrangulados, en fin. Sé que es muy fuerte. Eh, yo he trabajado en una protectora de animales y yo sé lo que es pasar por eso, ¿de acuerdo? Puedes ver cosas eh, espeluznantes. Pero por otra parte, el conservar sus cráneos, podemos ver totalmente las diferentes formas de cráneo que tienen las diferentes especies de perro que tenemos hoy en día en nuestro planeta, ¿de acuerdo? Pues voy a empezar con los más pequeñitos que, bueno, pues me he ido encontrando, ¿de acuerdo? Mira, de este... Eh, como ya me lo encontré en hueso, o sea, fijaros que le falta, le falta todos los dientecitos por delante, ¿veis? O sea, un chuchillo, como se le dice, un, un, perro, un perro de la calle, ¿de acuerdo? No recuerdo bien dónde, dónde me lo encontré, pero este tiene una singularidad y fijaros, ¿veis? El diente se ve que tuvo una infección que le atacó el hueso. No creo que sea un cáncer. Pero fijaros cómo le falta toda la parte del hueso y se le puede ver las raíces de los, de los molares. Increíble, ¿eh? Este perrito pues tendría los dientes hacia afuera. Típico así. <risa> Chuchillos estos que ladran muchísimo, ¿vale? Y fijaros pues tiene un, un cráneo pequeñito, ¿vale? Luego vamos con este. Este, vamos a ver, este tampoco lo tengo porque idem de lo mismo, me lo encontré pues completamente ya en hueso. Este creo que sí fue al borde de la carretera, ¿vale? Este realmente no, no tiene ninguna distinción y es pues, un perro pues, normal y corriente, ¿de acuerdo? Su dientecito y para que veáis la diferencia de tamaño... Entre el que os he enseñado al principio y este, pues mira, ¿veis? Más redondeado y el hocico un poco más cortito, ¿vale? Lo que es la parte alta del cráneo es un poco más redondeada y la parte de aquí, fijaros, a este le sobresale más y a este no, ¿vale? bastante curioso seguimos con este vale este sí que es verdad que bueno desgraciadamente este fue tiroteado vale por cazadores este sí, sí lo, lo mataron este es un podenco porque este sí que es verdad que me lo encontré todavía con, con pellejo de acuerdo además de hecho fijaros donde le dispararon también, ahí, y ahí, ahí le dio directamente en el cerebro, ¿vale? Y este veis que también hace más triangular la parte a esta, como podéis ver, la diferencia de tamaño, ¿veis? Que tiene el hocico un poco más largo, a este le falta aquí parte del hocico, también, ¿veis? Luego enseñaré la... Cómo, cómo va de, de, mayor a me, de menor a mayor y bueno, pues este desgraciadamente pues tuvo una muerte mala porque, bueno, pues se lo cargaron además de hecho, fijaros de verdad, ahora que me fijo mirad dónde está el plomillo hincado por favor, los perros no son objetos son seres vivos que sienten, que, que comprenden que dan amor lealtad, sin recibir nada a cambio, es un animal súper bueno, ¿de acuerdo? No se merecen morir de estas maneras, ni atropellados, ni abandonados, ni, ni tiroteados, porque es que este desgraciadamente pues murió así, tiroteado, ¿vale? Es una lástima, yo en el campo me encuentro pues bastante, la verdad. Bueno, ahora vamos a seguir con el siguiente... Este ya tiene un tamaño más considerable. Este es el del famoso vídeo de taxidermia de limpiando un cráneo de perro, ¿vale? Este fue, lo atropellaron, ¿de acuerdo? ¿Acordáis? 
que, bueno, pues tenía todo esto partido, ¿vale? Que yo se lo tuve que reconstruir y creo que la mandíbula efectivamente el golpe lo recibió completamente aquí o sea totalmente lo que es aquí el frontal vale la, lo que es la mandíbula también la tuve que reconstruir completamente de acuerdo esto es un galgo vale esto es un galgo como veis el galgo esta parte la tiene súper marcada veis en comparación con el otro que no lo tiene ¿Veis? Esto recibe un nombre específico a los diferentes tipos de cráneos, pero ahora mismo, como comprenderéis, son nombres muy complicados y no me acuerdo, ¿vale? También recibió el golpe aquí arriba, ¿veis? O sea que fue, pues, eh, darle el golpe mortal, vamos, o sea, me pegaron de lleno y, y bueno, pues el perro, desgraciadamente, pues murió, ¿de acuerdo? Se tiene unos dientes, para que veáis que lo calgo, ¿eh? Tiene... Tiene un buen, un buen cráneo, ¿vale? Luego ya veréis las diferencias entre uno y otro. Me estoy poniendo aquí ordenadito, ¿vale? Ahora nos vamos con el siguiente. Este es el último. ¿Veis? Este es un cráneo mucho más macizo. A todos le pongo su etiqueta, ¿vale? Esto es un mastín, ¿de acuerdo? Este desgraciadamente me lo encontré en una cantera, metido en una bolsa. Y, y bueno, pues se ve que murió de viejo. ¿Vale? Los dueños no quisieron enterrarlo y lo dejaron pues, en una cantera abandonada. Y la verdad es que eh, se nota que es viejo porque bueno, los dientes los tiene bastante desgastados. ¿Veis? Tenía bastante desgastado. ¿Vale? Y se nota que era ya un, un perro viejo. Pues este es un mastín. En comparación con el otro de... Pues veis, es, es, el galgo pues, tiene el hocico más largo. El mastín lo tiene muchísimo más ancho, es mucho más, mucho más ancho a la hora de, del cráneo. El, el del galgo pues tiene lo, donde está la cuenca del ojo mucho más grande, mucho más separado, ¿vale? Y este pues tiene un cráneo pues un poco más, eh, un poco más robusto, como quien dice, ¿vale? Acuerdo. Bueno, estoy poniendo todo esto de pisco que vamos <ríe> y ya por último pues el más grandote que tengo vale y además se nota es este de pastor alemán este me lo encontré al lado de, de un cementerio estaba enroscado en una alfombra pero bueno alguien lo sacó de la alfombra bueno incluso los animales carroñeros que pueda haber por allí por otros perros zorros eh, cuervos en fin y bueno pues estaba el cuerpo desperdigado por todos lados y este es de pastor alemán, este es el, el cráneo más grande que tengo, además se nota bastante el, el grosor de, del cráneo. Esto lo tiene muy marcadísimo, parece como un cráneo de lobo, pero aseguro que era un pastor alemán. ¿eh? Además, el lobo está prohibido coger cualquier resto, además hay que avisar, si encuentra algún lobo muerto tienes que avisar, ¿vale? Pues a la policía, ¿de acuerdo? ¿Sí? Hay restos de animales que no se pueden coger. ¿Veis? bastante hermoso tiene por aquí un diente suelto me parece ¿no? este también era bastante viejo porque fijaros los dientes como los tiene desgastados veis a ver si quiere enfocar me enfoca a mí ahí está veis los dientes los tiene pues, bastante ya era un pastor alemán viejo ya murió de viejo de acuerdo y bueno lo dejaron allí en una esplanaca allá al lado del cementerio en fin y bueno, pues ahora eh, os voy a grabar toda... Así que dejadme... <ríe> Fijar. Me voy a levantar un momentillo para que podáis ver... Vale, oh. La diferencia de los cráneos. ¿Veis? De menor a mayor, de mayor a menor. Totalmente increíble todas las razas de perro que hemos podido conseguir a la, a la larga. Algunas aberraciones, porque de verdad, algunas son aberraciones. Eh, estamos hablando, por ejemplo, bueno, pues de, de los bulldogs, que al principio los bulldogs no eran, no eran como lo pintan hoy en día, sino eran perros más estilizados, eh, podían respirar bien, y hoy en día, bueno, pues al tener el hocico tan chato, 
eh, pues le cuesta muchísimo respirar, tiene muchos problemas respiratorios, en fin. Así te puedo decir varios, varias clases de perro que, la verdad, eh, pues han sufrido una modificación bastante grande a, a la larga de que el ser humano ha, ha criado y ha jugado un poco con la genética de, de este humilde animal, del Canis lupus familiaris, y la verdad es que en algunos casos son totalmente aberraciones. Te los ves muy graciosos, muy rechonchos, pero al final el, el animal sufre. Y bueno, pues esta es la pequeña colección de cráneos de perro que tengo. Eh, tengo otro que, que, bueno, desgraciadamente pues también lo encontré atropellado. Es parecido, yo creo que es podenquillo también. Es como este, pero un poco más... Creo que lo cico un poco más grande, más, más grandecito. En fin, bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo. Y nada, que os voy a tener sorpresas porque ya veréis esta semana dónde voy a estar. ¿De acuerdo? Así que nada, que muchísimas gracias por seguirme. Y lo que siempre digo, nos vemos en el próximo vídeo. Ya sabéis, si os gusta el canal, no dudéis en suscribiros, ya sea por mi forma de hablar, o las cosas que os enseño, o por pasar un buen rato conmigo. ¿De acuerdo? Os recuerdo, tengo Instagram, Facebook... Patreon para quien quiera apuntarse y ayudarme de alguna manera, ¿de acuerdo? Y también la opción de unirse aquí al canal, ¿de acuerdo? Así que espero, como he dicho antes, que os haya gustado el vídeo y nos vemos prontito. Ya veréis, ya veréis dónde voy a estar. <risa> guay, guay. Adiós.